তোমাদেরকে একবার স্কাই ওয়াক জায়গাটা খুব সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে দিচ্ছি যাবো না কেন একটু হাইটে ভয় ও বাবা আমি যাবো না সরি নিচে মার দেখে উপর দেখে আমার হাত লাগতে হাত চুমি যা হাত লাগতে হ্যালো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু आवर চ্যানেল প্রীতম ব্লগস जनकोलाहल दूरे गैंगटक उद्देश्य আমরা স্টেশনে পৌঁছে গেলাম আমাদের ট্রেন ছিল নটা চল্লিশে গৌহাটি গরিবরত স্পেশালে তো বন্ধুরা আমরা এখন চলে এসেছি কলকাতা স্টেশনে এবার আমরা যাবো ট্রেন ধরে গ্যাংটক তাহলে দেখতে থাকো তোমাদের খুবই ভালো লাগবে আমাদের ট্রেনের টাইম হয়ে গেছে আমাদের গৌহাটি স্পেশাল দিয়ে দিয়েছে এই গৌহাটি স্পেশাল ট্রেনটি পরের দিন জলপাইগুড়িতে সকালবেলা দাঁড়াবে ঠিক সাতটা চল্লিশে সমতলকে টাটা করে এবার আমরা যাচ্ছিলাম পাহাড়ি এলাকার উদ্দেশ্যে প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেন ছাড়ার পর ট্রেন যতই এগোচ্ছিল আমার মনে ততই পাহাড়ি এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার উদ্বেগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে আর ট্রেনটার কোন কম্পার্টমেন্টে কতটা जलपाइगुड़ी से गाड़ी भाड़ा गैंगटक उद्देश्य मध्यमे तुम्हारा गैंगटक पेलिंग टूर प्लान आंदाज कर गैंगटक पेलिंग सबभोग्य समय মার্চ থেকে অক্টোবর আমরা পৌঁছে গেছি এনজিপিতে এবার একটা ম্যাজিক গাড়ি ভাড়া করে নেব তো বন্ধুরা আমরা ফাইনাল নিয়ে পড়েছি এনজিপিতে এবার একটা বাস বা গাড়ি ধরে পৌঁছে যাব গ্যাংটাকে আর হ্যাঁ কোন গাড়ির কত টাকা ভাড়া সমস্ত তো ডিটেইলস আমরা দিয়ে দেব তাহলে দেখতে থাকো তোমাদের খুবই ভালো লাগবে বন্ধুরা আজকের ট্যুরটি তোমাদেরকে আমি খুব চিপ প্রাইসে করে দেখাবো তাই প্রথমেই আমি এখানে কোনো দালালের পাল্লায় না পড়ে নিজেই একটি ম্যাজিক গাড়ি ভাড়া করে নিলাম সেখান থেকে খুব ন্যূনতম ভাড়া 40 টাকা করে পার হেড দিয়ে আমরা পৌঁছে যাব শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি থেকে সিকিমের ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা बुकिंग गाड़ी बंधुरा शेयर Why you hanging on the roof up by yourself I have an open invitation but you tell me go get lost পরের দিন আমাদেরকে তাড়াতাড়ি বের হতে হবে বলে একটি বাঙালি হোটেল খুঁজে রাতের ডিনারটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেললাম রাতে এখন 11টা আমরা হোটেলে চলে এসেছি খাওয়া দাওয়া করে কালকে আমরা টোটাল 12খানা স্পট ঘুরবো আর কত টাকা কি ভাড়া আমি এখানে দিয়ে রেখেছি আর এই রাতটা শেষ হচ্ছে না ট্রানজেকশন শর্টের মাধ্যমে তাহলে দেখো Hey guys, very good morning. Gantok is today's second 
দিন গ্যাংটকে আজকে আমরা সাইট সিন করব এবং কালকে আমরা চলে যাব রা বাংলা তারপর পেলি আজকে থেকে শুরু করে আমরা সাত দিন দারুণ দারুণ কতগুলো সাইট সিন দেখব অনেক অনেক জায়গায় তাই ভিডিওটা স্কিপ করবে না আর আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো সবার আগে তোমাদেরকে আজকে সাইট সিন দেখাবো তার আগে একটা কথা বলে রাখি আজকে যে অ্যাপের কথা বলবো সেটার নাম হলো ওয়ার্ড উইন আর এখানে গেম খেলে অনেক টাকা আর্ন করা যায় আর আমার ফেভারিট গেমের নাম হচ্ছে লাকি জ্যাট এই গেমটা আমি তোমাদেরকে খেলে দেখাবো প্রথমে আমি এখানে তিন হাজার টাকা ডিপোজিট করেছি আর এই তিন হাজার টাকাটা আমি কিভাবে ডিপোজিট করেছি সবার আগে তোমাদেরকে সেটাই বলবো সবার আগে দেখো তোমরা ওপর একটা বাটন দেখতে পাচ্ছ আর বন্ধুরা এখানে একটা পেমেন্ট মেথড তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমরা সেই পেমেন্ট মেথডটা চুজ করে নাও আমি এখানে পেটিএম চুজ করেছি এরপর তোমাদেরকে সোজা চলে যেতে হবে আমার ফেভারিট গেম লাকি জ্যাটে আমি এখানে বেড লাগাবো দুটো গেমে জেতার জন্য কিছুটা সময় লাগবে আর আমি এখানে উইন করে পেয়ে গেছি টু থাউজেন্ড থ্রি অনেক বেশি আর হ্যাঁ বন্ধুরা আমি সেকেন্ড টাইমও যে গেমটা ট্রাই করেছি সেটাও তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তাহলে চলো ও ইয়েস এটাতেও আমি উইন করে গেছি আর এটাতেও আমি ডবলের বেশি টাকা আর্ন করেছি তাহলে আমার টোটাল টাকা হচ্ছে থ্রি আমার ফোনের নোটিফিকেশন এসে তোমাদেরকে একবার ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি এই দেখো ও মাই গড আমি খুব হ্যাপি তাহলে বন্ধুরা তোমরাও যাও এই গেমটা আমার ডিসক্রিপশন থেকে ডাউনলোড করে নাও আর অনেক অনেক টাকা আর্ন করো তো চলো গাইজ এবার গ্যাংটকে কি কি সাইট সিন আছে সেগুলো সব সম্পর্কিত তথ্য তোমাদেরকে দেব আর কিভাবে তোমরা ঘুরবে সেগুলো তোমরা এখানে পেয়ে যাবে তাহলে দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো আর কমেন্টে জানাবে এর পরে আমরা কোথায় যাবো তাহলে চলো তোমাদেরকে আগের দিনই বলেছিলাম আজকে বারো খানার স্পট দেখবো তাহলে চলো কত টাকা খরচ তোমাদেরকে বলেই দিয়েছি আজকে চলো টোটাল বারো খানার স্পট ঘুরে আছি তাহলে দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো বন্ধুরা গাড়িতে ওঠার আগে এমজি মার্কেটটা কেমন মানে গ্যাংটকে যে এমজি মার্কেট সেটা কেমন সিনেমা শনিবার করে কিন্তু মার্কেটটা বন্ধ থাকে আর সপ্তাহের প্রত্যেক দিনই খোলা শুধু শনিবার করে বন্ধ তাহলে চলো স্পট গুলো ঘরে যাক বারোটি স্পটের মধ্যে আজ প্রথমেই যাব রোপয়ে দেখতে তাহলে চলো স্নিগ্ধ শীতল পরিবেশের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেছি ফ্লাওয়ার এক্সিবিশন সেন্টারে প্রথমেই আমি টিকিটটা কেটে নিলাম পার হেড এন্ট্রি ফি কুড়ি টাকা করে বিভিন্ন ধরনের পাহাড়ি ফুল গাছপালা দিয়ে ভর্তি এই জায়গাটি দেখা হয়ে গেছে এবার আমরা যাব পরবর্তী জায়গায় তো বন্ধুরা আমাদের এই স্পটটা দেখা কমপ্লিট হয়ে গেছে চলো পরবর্তী স্পটে যাওয়া যাক এবার আমরা যাচ্ছিলাম হনুমান মন্দিরের উদ্দেশ্যে তাই তাড়াতাড়ি করে গাড়িতে উঠে পড়লাম এবার আমরা চলে এসেছি হনুমান মন্দিরে তাহলে চলো এই 
এই মন্দিরটি সুবিশাল এবং সুবৃষ্টিত পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই মন্দিরটি তোমরা আসলে তোমাদেরকে মনোমুগ্ধ করে তুলবেই তাহলে চলো বন্ধুরা মন্দিরটি ঘুরে একবার তোমাদেরকে দর্শন করে দেখানো যাক বৃষ্টি ধীরে ধীরে আরো বাড়তে লাগলো প্রথমত ঠান্ডা তারপরে আবার বৃষ্টি এই দুটোকেই মাথায় করে নিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম গণেশ টকে সিদ্ধিদাতা গণেশকে দর্শন করে এবার আমরা পৌঁছে যাব হচ্ছে জুলজিক্যাল পার্কে ঠিক গণেশ স্টকের উল্টো দিকেই হচ্ছে জুলজিক্যাল পার্ক এখানকার প্রবেশ মূল্য পার হেড একশো টাকা করে হ্যাঁ একশো টাকা করে পার হেড আচ্ছা তোমাদেরকে বলে রাখি গণেশ স্টকের পাশেই কিন্তু অবস্থিত এখানে তোমরা খোলা হরিণ ভালুক অনেক কিছু দেখতে পাবে তবে গাড়িটি একটি জায়গা পর্যন্ত যায় তারপর থেকে তোমাদেরকে হেঁটেই যেতে হবে জুলজিক্যাল পার্কে সর্বপ্রথম দেখতে পাওয়া যায় ভাল্লুক অসাধারণ মেঘে ঢাকা পাহাড় আর স্নিগ্ধ শীতল পরিবেশ যা মনকে অনেক শান্ত করে তোলে এখানে যেখানে ভাল্লুক থাকে সেই জায়গাটি আমরা ভালো করে খুঁজে নিলাম তবে ভাল্লুকের আশায় এলেও ভাল্লুক আমাদের দরা দিল না আমরা এখানে কিছুক্ষণ সময় ব্যয় করে চলে গেলাম পরবর্তী স্পটে আমরা এখানে ভালো দেখতে পাইনি কিন্তু তোমরা এখানে অবশ্যই আসবে কারণ এখানে প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য খুবই সুন্দর এবার চলো জুতে যাওয়া যায় এবার আমরা যাচ্ছি জুয়ের উদ্দেশ্যে এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের বন্য প্রাণী দেখতে পাবো যেমন থর ইয়াক রেড পান্ডা দেখার পর এবার আমরা চলে যাব লাসা ওয়াটার ফলস এর দিকে এই লাটা ওয়াটার ফলস এ একটা অ্যাডভেঞ্চার করা যায় সেটা হচ্ছে জিপলিং হ্যাঁ তোমরা চাইলে এটা একবার ট্রাই করে দেখতে পারো লাসা ওয়াটার ফলস এ এসে গেছি এবার আমরা চলে এসেছি লাসা ওয়াটার ফলস এ তাহলে চলো দেখানো যাক কিছু সিনেমাটিক শটের মাধ্যমে তাহলে চলো পাহাড়ের এক ধার দিয়ে নুরি কাকরবালির মধ্যে দিয়ে বিভক্ত জলধারা উপর থেকে নিচে ক্রমাগত পড়েই চলেছে এই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে এই জলপ্রপাতটি আমরা খুব উপভোগ করছিলাম হঠাৎ মাম্পু বায়না করলো জিপলিং এর পরবর্তী এই বৃষ্টির মধ্যে তড়িঘড়ি করে আমরা তাড়াতাড়ি করে গাড়িতে উঠে পড়লাম তাসি ভিউ পয়েন্ট দেখার জন্য তাসি ভিউ পয়েন্টে অনেক উঁচু থেকে শহরের ভিউটা ভালোভাবে দেখা যায় 
বন্ধুরা আমরা এখন চলে এসেছি তাসি ভিউ পয়েন্টে চলো দেখা যাক জায়গাটি কেমন সিঁড়ি ভেঙে অনেকটা উচ্চতা পার করে আমরা পৌঁছে গেলাম তাসি ভিউ পয়েন্ট দেখতে তাসি ভিউ পয়েন্ট জায়গাটি অসাধারণ এবং তার সৌন্দর্য অকল্পনীয় আমি তোমাদেরকে কয়েকটা সিনেমাটিক শটের মাধ্যমে তাসি ভিউ পয়েন্টের সৌন্দর্যটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম সামনে তুমি চাইলে বিভিন্ন রকমের জামা পরে বিভিন্ন রকমের ড্রেস পরে যেটা তুমি ভাড়ায় পাবে তুমি ছবি তুলতে পারো দেখতেই পাচ্ছ এখানে অনেকে এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে তাই আমি আর প্রীতম কেন বাদ যাব তাই আমি ভাবলাম আমি আর প্রীতম দুজনেই একটুখানি এখানকার স্টাইলে সেজে ফেলি বন্ধুরা আমাদের ড্রেসটা পরে কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে আমার থেকে হাসি পেয়েছে যাই হোক চলো পরবর্তী স্পটে যাবো যাক আমাদের মনে হয় লাস্ট স্পট কি আজকের জন্য বিশাল জায়গা জুড়ে অবস্থিত এই মনিস্ট্রিতে রয়েছে হচ্ছে গৌতম বুদ্ধ জায়গাটি বিশাল ও সুবিস্তৃত তোমাদেরকে আমি একবার সিনেমাটিক শট এর মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছি চলো স্বাগত আজকে কিন্তু দুখানা স্পটে যাবো প্রথম স্পট হলো ছাঙ্গুলেক আর দ্বিতীয় স্পট হলো বাবা মন্দির সেখান থেকে আমরা রা বাংলায় স্টে করব তাহলে দেখতে থাকো আর টোটাল কত টাকা খরচা তোমাদেরকে বলে রাখি এখানে কিন্তু গাড়ি ভাড়া প্রচুর প্রচুর টাকা চাইবে তোমরা দরদাম করে অবশ্যই গাড়িতে উঠবে তাহলে চলো যাওয়া যাক প্রথমে ছাঙ্গুলে আজকে আমরা যে তিনটে স্পট ঘুরতে যাব তার গাড়ি ভাড়া লেগেছিল আট হাজার টাকা আজকে যাচ্ছি ছাঙ্গুলেক লাচুং এ ব্ল্যাক স্টোন ইয়ং থাং ভ্যালি আর গুরুদং বাল লেকটা দেখে নিতে পারো গ্যাংটকের থেকে চল্লিশ কিলোমিটারের দূরত্বে অবস্থিত বারো হাজার ফিট উচ্চতায় অবস্থিত আমাদের ছাঙ্গুলে কনকনে ঠান্ডায় পাহাড়ি পরিবেশ মধ্যে দিয়ে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি ছাঙ্গুলেকে আমি তোমাদেরকে বাবা মন্দির ও ছাঙ্গুলেকটা দেখাতে পারলেও নাথুলা পাস দেখানোর পারমিশন নেই সেই জন্য সেটি আমি ক্যামেরা বন্দি করতে পারি ছাঙ্গুলেক যাওয়ার পরে কোনো খাবার দোকান পাবে না একটা দুটো পেতে পারো ওখান থেকে খাবার অর্ডার দেবে খাবার অর্ডার দিয়ে তারপর ছাঙ্গুলেক বাবা মন্দির দেখে ব্যাক করার সময় যেখান থেকে অর্ডার দিচ্ছ সেখানে খেয়ে আবার চলে যাবে যেখানে তে যাও আমরা রা বাংলায় যাবো তাহলে চলো এখানে খাবারের দাম প্রচুর প্রচুর বেশি আমরা সবার আগে যাচ্ছি বাবা মন্দিরে বাবা মন্দিরের সত্য ঘটনাটি তোমরা সবাই জানো সেটি দর্শন করে আমরা সোজা চলে যাব হচ্ছে ছাঙ্গু ছাঙ্গুলেক থেকে আমরা পৌঁছে যাব রা বাংলায়
এই দুর্গম পথ প্রবল বৃষ্টি এবং কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে আমরা পৌঁছে গেলাম বাবা মন্দিরে চলো বন্ধুরা তোমাদেরকে বাবা মন্দিরটা একবার দর্শন করে দেখিয়ে দেওয়া যাক তো বন্ধুরা আমরা ফাইনালি চলে এসেছি বাবা মন্দিরে আমরা ছাঙ্গুলে যাব কিউ তার আগে বাবা মন্দিরটা দেখে ছাঙ্গুলে হয়ে তারপর যাব রা বাংলায় চলো বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে একবার অনুরোধ করব তোমরা যদি কখনো গ্যাংটক আসো অবশ্যই অবশ্যই করে বাবা মন্দিরটি একবার দর্শন করে যেও এত সুন্দর জায়গা তোমাদের এলে মন ভরে যাবে আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব এই জায়গাটি একবার এসে দর্শন করে যেও এবং পারলে আসার আগে এইখানকার কাহিনীটি একবার শুনে নিও এখানকার লোমহর্ষক কাহিনীটি শুনলে এখানে আসার পর তোমাদের আরো আরো ভালো লাগবে চলো বন্ধুরা এই জায়গাটি তোমাদের একবার ভালো করে দেখিয়ে দেওয়া যাক এবার আমরা যাব ছাঙ্গুলেক দেখার উদ্দেশ্যে অবিরাম বৃষ্টি ও কুয়াশাকে ভেদ করে আমরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পৌঁছে যাচ্ছি ছাঙ্গুলেকের উদ্দেশ্যে বারো হাজার ফিট উচ্চতায় অবস্থিত এই ছাঙ্গুলেক দেখার জন্য আমরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলাম আমরা যখন ছাঙ্গুলেকে পৌঁছেছিলাম তখন ওখানে ছিল এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাই ভীষণ ঠান্ডার মধ্যেও আমরা ছাঙ্গুলেকটা ভালো করে ঘুরে দেখে নিলাম Why you hanging on the roots all by yourself? I have an open invitation but you telling me go get lost I don't wanna see your face Yeah what the hell So why don't we stay out to the morning light তো বন্ধুরা আমাদের এই লেকটা দেখা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার আমরা যাবো রামাংলাতে তাহলে চলো বেশি দেরি না করে রামাংলা যাওয়া যাক এখন সবাই দুটো বাজে তাহলে চলো আমাদের দুর্গম থেকে দুর্গম পথ অতিক্রম করে আমরা পৌঁছে যাব এবার রা বাংলার উদ্দেশ্যে রা বাংলা এখান থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি কিলোমিটারের কাছাকাছি বন্ধুরা আমরা বাবা মন্দির যাওয়ার আগে যেখানে খাওয়ার অর্ডার দিয়েছিলাম সেখানে চলে এসছি এবার খাওয়া দাওয়া করে চলে যাবো রা বাংলাতে লগে খেন এত উচ্চতায় খাবার এখানে প্রচন্ড কস্টলি তাই এখানে ভেস্তালির দাম ছিল একশো নব্বই টাকা পার প্লেট তো আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট এবার বেরিয়ে যেতে হচ্ছে এখানে খাওয়া দাওয়ার কস্ট প্রচন্ড বেশি তোমরা একটু দরদম করে খাবে যাই হোক চলো যাওয়া যাক রা বাংলা চলো এখান থেকে গ্যাংটকের দূরত্ব আঠাশ কিলোমিটার সেখান থেকে আমরা আবার চলে যাব রা বাংলা রা বাংলায় গিয়ে রাতটুকু স্টে করে পরের দিন রা বাংলাটি পুরো ঘুরে আমরা চলে যাব ওখান থেকে পেলি দুর্গম পথ পেরিয়ে রা বাংলাতে আমরা দেখব হচ্ছে বুদ্ধাপার টেমিটি গার্ডেন ও চারধাম আমরা রা বাংলাতে পৌঁছেছিলাম একটু সন্ধে সন্ধে করে তাই ওই রাতটুকু আমরা হোটেলে স্টে করে গেলাম রা বাংলাতে হোটেলের ভাড়া খুব একটা বেশি না এটা সিজন অনুযায়ী বাড়ে ও কমে আমাদের পড়েছিল আড়াই হাজার টাকার মতো তো বন্ধুরা আজকে চলে এসছি রা বাংলা একটা হোটেলে আজকে এখানে নাইট স্টে করবো কাল সকালে রা বাংলা যে কটা স্পট আছে সব কটা স্পট ঘুরবো তারপরে পেলিং যে কটা স্পট আছে সে কটা ঘুরবো ঘুরে পেলিং এ থেকে যাবো লেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো গুড মর্নিং সবাইকে এখন আমরা আছি রা বাংলাতে এখন আমরা রা বাংলা যে কটা স্পট আছে সব কটা স্পট ঘুরবো তারপর আমরা চলে যাবো পেলিং এ পেলিং স্পট আছে দেখা যায় স্পট দেখতে পারি খুব ভালো না দেখতে পারলে পেলিং এ কালকে সব কটা স্পট ঘুরে চলে যাব শিলিগুড়ি সেখান থেকে যাবো বাড়ি তাহলে চলো দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো আজকে দিনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বুদ্ধা পার্ক হ্যাঁ গ্যাংটক পেলিং এ এলে রা বাংলাতে বুদ্ধা পার্ক অবশ্যই দর্শনীয় তাহলে সবার আগে চলো বুদ্ধা পার্ক দর্শন করে আসি আর তোমাদেরকেও দেখাই তো বন্ধুরা আমরা এখন চলে এসছি বুদ্ধ পার্কে চলো যাওয়া যাক বুদ্ধ পার্কে জায়গাটি কেমন দেখানো যাক চলো অসাধারণ সৌন্দর্য ও বিশাল এলাকা নিয়ে তৈরি হয়েছে এই বুদ্ধ পার্কটি যার ভেতরটা অসাধারণ আর এখানকার প্রবেশ মূল্য মাথা পিছু পঞ্চাশ টাকা করে আমরা পাঁচজন গেছিলাম আমাদের লেগেছিল আড়াইশো টাকা তাহলে চলো বন্ধুরা বুদ্ধ পার্কের ভেতরে গিয়ে তোমাদেরকে সিনেমাটিক শটের মাধ্যমে বুদ্ধ পার্কটি ভালো করে ঘুরিয়ে দেখানো যাক
ব্যাকটা কেমন লাগলো তোমরা কিন্তু অবশ্যই জানাবে আমার তো খুব সুন্দর লাগছে খুব একটা শান্ত জায়গা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ শুনতেই পাচ্ছ বুঝতেই পারছো তাহলে চলো পরবর্তী স্পটে যাওয়া যাক বুদ্ধা পার্কের পর আমরা পৌঁছে যাব টেমিটি গার্ডেনে এখানকার এই চা বাগানটি খুবই সুন্দর ও খুবই বিখ্যাত তাহলে চলো এবার আমরা যাই হচ্ছে টি গার্ডেনের দিকে বন্ধুরা আমরা বুদ্ধা পার্ক থেকে চলে এসছি টেমিটি গার্ডেনে এখানে চা খুব ভালো পাওয়া যায় তো এখানে সেই জায়গাটাই দেখবো যেখানে চা পাতা পাওয়া যায় তো চলো এবার এখান থেকে বেরোনো যাক বেরিয়ে তোমাদেরকে দেখাই গাড়ি থেকে নামি তাহলে দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো এই টেমিটি গার্ডেনে কিন্তু তোমরা বিভিন্ন রকমের পোশাক আশাক ভাড়া করে পড়তে পারো এবং এই চা বাগানের ভিতরেও তোমরা প্রবেশ করতে পারো প্রবেশ মূল্য কুড়ি টাকা করে পার হেড এখানকার এই চা বাগানটি এতটাই সুন্দর এবং বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এখানে তুমি বিভিন্ন রকম পোশাক পরে ছবি তুলতে পারবে আর এই সুযোগটা আমি একদম হাত ছাড়া করিনি তাই আমি মাম্পু প্রীতম তিনজনে মিলে জামা পরে রেডি হয়ে গেলাম ছবি তোলার জন্য এরপরে আমরা যাব আমাদের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণের দিকে আমার যেটা খুব পছন্দের জায়গা চার ধাম হ্যাঁ এবার আমরা যাচ্ছি চার ধামের উদ্দেশ্যে তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা এখন চলে এসেছি চার ধামে রা বাংলা যদি সব থেকে কোনো ভালো স্পট থেকে থাকে সেটা হলো এটা তোমার কিন্তু অবশ্যই আসবে চার ধাম কথাটার অর্থ কি আমি ভিডিওর মাধ্যমে বলে দেবো তাহলে চল এই চার ধামে আসলে কিন্তু তোমাদের পূর্ণ যাত্রা হয়েই যাবে এখানে দেবাদি দেব মহাদেবের অবস্থান আছে ভেতরে প্রবেশ করেই তোমাদেরকে এক এক করে মন্দিরগুলো আমি দেখাবো তাহলে চলো এবার ভেতরের দিকে প্রবেশ করা যাক এখানে একটি ম্যাপ আছে যেখানে দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যেখানে কি কি মন্দির আছে তাহলে এটি ভালো করে দেখে নাও এবার চলো ভেতর দিকে প্রবেশ করি আর এখানে তোমরা জুতোটি খুলে রাখতে পারবে তাহলে চলো বন্ধুরা সিনেমাটিক শটের মাধ্যমে তোমাদের মন্দিরগুলো একবার ঘুরে দেখাই এই চার ধাম টেম্পলের মধ্যে সবার আগে আমরা দেখব জগন্নাথ টেম্পল এই জগন্নাথ টেম্পলের মধ্যে জগন্নাথ সুভদ্রা আর বলরাম অবস্থান করছেন আর তোমরা চাইলে এখানে তোমাদের ইচ্ছা মতো পুজো দিয়ে নিতে পারো এই মন্দিরটির নাম রামেশ্বরম ধাম এখানটা তোমরা ভালো করে দেখতেই পাচ্ছ নানা রকম কারুকার্য করে এই মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছে এখানে পূজিত হচ্ছেন দেবাদি দেব মহাদেব অসাধারণ কারুকার্য নির্মিত এই মন্দিরটি দেখার পর আমরা চলে গেলাম পরের মন্দির দেখার জন্য অসাধারণ এই মন্দিরটির ভেতরে রয়েছে বিষ্ণুদেব এর পরবর্তী মন্দিরটি হলো সাই টেম্পল এখানে সাই বাবা আছেন বিশাল বড় এই সুবিস্তৃত মন্দিরটির ভেতরের অংশটি অনেক বৃহৎ এবং এখানে সাই বাবা আছেন তোমরা চাইলে এখানে পুজোও দিয়ে নিতে পারো তোমাদেরকে মন্দিরটি ভালো করে একবার আমি ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এত সুন্দর এবং স্নিগ্ধ পরিবেশে তোমরা যে কোনো সময় আসলে তোমাদের মন ভালো হয়ে যাবে এবার আমরা যাব মহাদেবের কাছে অনেকটা সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা পৌঁছে যাব মহাদেবের কাছে এর ভেতরে মহাদেব রয়েছেন এই মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করে জানতে পারলাম যে এখানে শিবের মাতায় অনবরত জল ঢালা হয় তোমরাও চাইলে এখানে যদি আসো তোমরাও কিন্তু শিবের মাতায় জল ঢালতে পারবে এই মন্দিরের ভেতরে একটি নটরাজেরও মূর্তি রয়েছে তোমাদের জায়গাটি ভালো করে আমি একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই এখানে বিভিন্ন রকম শিব পুরাণের তথ্য দেওয়া আছে আমি তোমাদের বলবো তোমরা যদি কখনো রা বাংলা ঘুরতে আসো অবশ্যই একবার এই জায়গাটিতে এসো এবং শিব ঠাকুরের কাছে নিজের মনের কথা জানিয়ে যেও অসাধারণ এই সুন্দর জায়গাটি ভ্রমণ করে এবার আমরা বেরিয়ে যাব আজকের দিনের মতো রা বাংলা ঘোড়া এখানেই শেষ মহাদেবের দর্শন করে আমরা চলে যাব হচ্ছে পেলিং এর উদ্দেশ্যে তাহলে বন্ধুরা চলো যাওয়া বন্ধুরা আমাদের চার ধাম দেখা কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি কতটা দেখাতে পারলাম বোঝাতে পারলাম আমি ঠিক জানি না তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা কিন্তু অবশ্যই জানাবে এবার আমরা যাব পরবর্তী স্পটে তাহলে চলো এরপর আমরা যাচ্ছি সাই বাবা টেম্পল সাই বাবা টেম্পল দেখে আমরা সোজা চলে যাব পেলিং এর উদ্দেশ্যে তাহলে চলো এবার যাওয়া যাক সাই বাবা টেম্পলে কারুকার্য স্বর্ণাকৃতি তোমাদেরকে ভেতর দিকটা একবার আমি দেখিয়ে দিই চলো এই মন্দিরটির ভেতরে যখন আমি প্রবেশ করলাম ভেতরটি কিন্তু পুরো নিস্তব্ধ ও নীরব এবং এর জায়গাটি অনেক অনেক বড় সামনেই সাই বাবা বিরাজ করছেন তোমাদের জায়গাটি ভালো করে একবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি
আমাদের সাইওয়া টেম্পল দেখা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার আমরা যাবো পরবর্তী স্পটে চলো এবার আমরা যাবো পেলিং এর উদ্দেশ্যে আজকে আমাদের পেলিং পৌঁছতে পৌঁছতে বেশ সন্ধে হয়ে যাবে তাই জন্য আমরা কালকে সব সাইট সিন করব পেলিং এ তিনটে ভাগ আছে আপার পেলিং মিডিল পেলিং আর লোয়ার পেলিং চেষ্টা করবে সব সময় আপার পেলিং এ থাকার তো বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি পেলিং এ তোমরা চেষ্টা করো সব সময় আপার পেলিং এ থাকার লোয়ার মিডিল পেলিং এ থাকার দরকার নেই আপার পেলিং এ থাকলে তোমরা ট্রান্সপোর্ট হোটেল ফোটেল সব ভালোভাবে পেয়ে যাবে চলো একটা হোটেলে উঠি তারপর তোমাদের দেখা হচ্ছে আপার পেলিং এ আমরা একটা হোটেল চুজ করে নিয়েছিলাম এখানে ভাড়া পড়েছিল আড়াই হাজার টাকার মতো তবে সিজন অনুযায়ী এখানে টাকা বাড়ে ও কমে আপার পেলিং এ হোটেলের দিকে থাকলে তোমরা এখানে ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা খাবার দাবার অনেক কিছুই অনেক সহজে পেয়ে যাবে আর এখান থেকে তোমরা ভিউটাও বাইরে ভালোভাবে দেখতে পাবে আর এই হোটেলের টয়লেট ব্যালকানি সবটাই খুব সুন্দর ছিল আর পরিবেশটাও বেশ মনোরম এখানে কাছাকাছি গাড়িও পাওয়া যাচ্ছিল আমরা পরের দিনে সাইড সিনের জন্য এবার গাড়ি বুক করে নিলাম গুড মর্নিং আজকে আমাদের সিকিমের লাস্ট দিন আজকে আমরা বেরিয়ে যাব পেলিং এর যতগুলি স্পট আছে সব কটা স্পট দেখবো সেখান থেকে যাবো এনজিপি তারপরে যাবো বাড়ি তাহলে চলো পেলিং এ যে কটা স্পট আছে সব কটা স্পট দেখে নি আর আজকে কিন্তু খুব হেক্টিক জার্নি হতে চলেছে তাহলে চলো এটা সত্যি আজকের জার্নিটা অনেকটা হেক্টিক কারণ আজকে একদিনে আমরা পুরো পেলিংটা ঘোরার ব্যবস্থা করেছি আজকে সবার আগে আমরা একটা জলপ্রপাত দেখব সেটি হলো রিম্বি ওয়াটার ফলস তাহলে চলো বন্ধুরা তোমার দেখতেই পাচ্ছ আমরা চলে এসেছি রিম্বি ওয়াটার ফলসে কি সুন্দর জায়গাটা দেখো কতটা উঁচু থেকে জলটা পড়ছে অসাধারণ লাগছে এখানে কিন্তু শুধু রিম্বি ওয়াটার ফলস না রিম্বি রিভারও আছে আর সাথে আছে একটা অরেঞ্জ গার্ডেন যেটা তোমাদেরকে আমি ফেরার পথে দেখাবো আপাতত চলো রিম্বি ওয়াটার ফলসটা ভালোভাবে তোমাদের একবার দেখিয়ে দেওয়া যাক রিম্বি ওয়াটার ফলস এর পর এবার আমরা চলে যাব হ্যাঙ্গিং ব্রিজ দেখতে রিম্বি ওয়াটার ফলস হয়ে গেছে চলো এবার পরেরটা দেখে নেওয়া যাক এই ঝুলন্ত ব্রিজ দেখার জন্য আমি কিন্তু পেলিং এ আসার জন্য খুব খুব অপেক্ষা করছিলাম এই হ্যাঙ্গিং ব্রিজটি কিন্তু খুব বিখ্যাত তাহলে চলো বন্ধুরা এবার হ্যাঙ্গিং ব্রিজটা দেখে নেওয়া যাক রিম্বি ওয়াটার ফলস থেকে পাঁচ মিনিট দূরে অবস্থিত হ্যাঙ্গিং ব্রিজ তোমাদের ব্রিজটা দেখায় খুব সুন্দর একটা ব্রিজ চলো অনেক পুরোনো একটা ব্রিজ চলো দেখানো যায় এই ব্রিজটিতে ওঠার পর সত্যি আমার যেন একটা রোমাঞ্চের অনুভূতি হচ্ছিল তোমরা এই ব্রিজটিতে অবশ্যই একবার ঘুরে যেও दुर्गम पथ अतिक्रम कर পৌঁছাতে হয় এখান থেকে লেকের দূরত্ব বেশ অনেকটাই তাই সকাল সকাল আমরা বেরিয়ে পড়লাম খেচুপেরি লেকের দিকে বেশ অনেকটা হেঁটে হেঁটে আমরা পৌঁছে যাব খেচুপেরি লেকের দিকে তাহলে চলো বন্ধুরা এবার যাওয়া যাক রাস্তাটি কিন্তু সত্যি ভয়ঙ্কর বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ কত ভয়ঙ্কর একটা জায়গা আমরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি বিশাল ভয় লাগছে যেখানে গাড়ি নামি দেবে তারপর থেকে কিন্তু তোমার প্রায় দেড় কিলোমিটার হেঁটে তোমাকে লেকের কাছে যেতে হবে চলো যাওয়া যাক লেকটা ঠিক কেমন দেখা যাক চলো বন্ধুরা মনে হচ্ছে এবার আমরা পৌঁছে গেছি জায়গাটিতে এসে দেখলাম জায়গাটি অনবদ্য সুন্দর তোমরা সামনেই দেখতে পাচ্ছ এখানে লেকটি রয়েছে তোমাদেরকে একবার সামনে লেকটি দেখিয়ে দিচ্ছি এবার আমরা আস্তে আস্তে এটি দেখে ফিরে যাব গাড়ির উদ্দেশ্যে কারণ আজকে আমাদেরকে অনেক অনেকগুলি স্পট দেখতে হবে আর তোমরা চাইলে এই লেকে কিন্তু পুজোও দিতে পারো আর এখানে মনস্কামনা করলে সেটি পূর্ণ হয় তাই তোমরা এখানে যা মনস্কামনা আছে সব বলতে পারো আর এখানে অনেকে কাপড় বেঁধে যায় কেউ বা টাকার কয়েন ফেলে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করে তোমরাদের যেটা ভালো লাগবে তোমরা এখানে এসে সেটাই করতে পারো আমরা তোমাদেরকে একটা স্পটটি ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা তোমাদের এই লেকটা কেমন লাগলো তোমরা কিন্তু অবশ্যই জানাবে লেকটা খুবই জাগ্রত দেখতে অতটা সুন্দর না হলো খুবই জাগ্রত এখানে সবাই মানত মানত করে সামনে একটা মন্দির আছে তোমরা অবশ্যই আসতে পারো তাহলে চলো পরবর্তী স্পটে যাওয়া যাক এবার আমরা যাবো কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়াটার ফলস দেখতে আমরা আজকে পেলিং এ যা যা স্পট দেখবো সবই তোমাদের সাথে শেয়ার করব আজকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়াটার ফলসটি কেমন সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব তাহলে চলো যাওয়া যাক
चाहले विभिन्न रकम पोशाक पर निजे पचंद छवि तुले चलो बंधुरा व्टारफल्स टी कम तुम्हारे एक बार देखिए देवा जाए फल्स टी खोले सकाल आठटा थे विकेल पांच टा पर्त गाजभर्ती अतिबाहित करते ही बस किन समय काटिए आस्ते आस्ते आरोप फिर चल लम गाड़ी दिखे एबार चले जाब परवर्ती स्पटे एर रास्ता क्योंकि बेस दुर्गम हाँ एबार् जब स्कईवक जर रास्ता भीषण भयंकर पहुंचे गे स्वक से चलो घूरिएिटी प्रचंड भलो लेगे टिकट वो गाय लेगे जैक चलो परवर्ती स्पटे जाए भय लेगे ना कि भय लगे भय झाड़ लेगे ठीक है चुप कर भय लेगे पहाड़े कोल जलधारा पड़े से बंधुरा तुम्हारे कैम लगे तब कैमे सब सौंदर्य धरा सम्भव न 
তোমাদের তোমাদের স্পটটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই জানাবে তোমাদেরকে বলবো এই স্পটে না আসাই ভালো কারণ খুব একটা বড় কোনো ফলস না ছোট খাটো একটা ফলস তোমরা আসতে পারো না আসতেও পারো আমি তো না আসাই ভালো তোমরা অন্য কোনো স্পট ভিজিট করতে পারো তাহলে চলো পরবর্তী স্পটে যাওয়া যাক এবার আমরা যাবো মনেস্ট্রির দিকে হ্যাঁ আমাদের নেক্সট স্পট মনেস্ট্রি তাহলে চলো বন্ধুরা এবার যাওয়া যাক আর এখানেও টিকিট মূল্য আছে এখানকার টিকিট মূল্য পার হেড কুড়ি টাকা করে তাহলে চলো বন্ধুরা আজকের দিনে আমাদের লাস্ট স্পট হলো এটা খুবই মন খারাপ লাগছে সিকিমের লাস্ট স্পট গ্যাংটক থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম যাত্রা শেষ হয়ে যাচ্ছে তোমাদেরকে স্পটটা দেখিয়ে দিই চলো ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো তুমি কিন্তু অবশ্যই জানাবে লাইক করবে কমেন্ট করে শেয়ার করবে তাহলে চলো মনেস্ট্রিটা দেখানো যায় সত্যি এবার মন খারাপ হচ্ছে হ্যাঁ পেলিং গ্যাংটক রাবাংলা সব দেখার পর যখন আজকের দিনে এটা আমাদের শেষ স্পট তখন আমাদের মনে হচ্ছে আর একটু ঘুরলে যেন খুব ভালো হয় এই স্পটটি দেখার পর আমরা চলে যাব শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে তার আগে তোমাদের জায়গাটি ভালো করে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি এই জায়গাটিতে আসলে তোমাদের কিন্তু মন অনেক শান্ত হয়ে যাবে তাই আমি তোমাদের বলবো একবার এই মনেস্ট্রিতে অবশ্যই ঘুরে যেও জায়গাটি কিন্তু বিশাল বড় এবং এই জায়গাটির পরিবেশ অসাধারণ আর এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আমরা চলে যাব হচ্ছে শিলিগুড়ি সেখান থেকে আমরা পৌঁছে যাব হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি আর সেখান থেকেই হচ্ছে আমাদের আজকে ট্রেন হ্যাঁ আমাদের ট্রেন ভোর ছটার সময় বন্ধুরা স্পটটা তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা জানাবে অবশ্যই আর আজকের দিনে লাস্ট স্পট তোমার জেনেই গেছো আর এনজিপিতে আমরা চলে যাবো এক্ষুনি এনজি থেকে ট্রেন ধরে চলে যাবো বাড়ি তাহলে চলো ভিডিওটা এবার এন্ড করার সময় চলে এসছে সত্যি মনটা আমাদের বেশ খারাপ এপাহার থেকে ওপাহার গ্যাংটক পেলিং রা বাংলা ঘুরে এবার আমরা চলে এলাম আবার সমতলে নিউ জলপাইগুড়িতে এসে উঠলাম আমাদের ভোরবেলা ট্রেন আছে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও দেখা হবে অন্য এক ভিডিও I'm not afraid.